क्वेश्चन के पहले स्टेप में हमें यह माइंड मेकअप करना होता है कि कौन से रूट पर आगे बढ़े हेलो स्टूडेंट्स आई ब्रेन में आपका स्वागत आज हम फिजिक्स में जेई एडवांस्ड 2019 के एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे सो so, एक बार पहले क्वेश्चन सुन अ करेंट कैरिंग वायर हीट्स अ मेटल रॉड द वायर प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट पावर पी टू द रॉड द मेटल रॉड इज इनक्लोज इन एन इंसुलेटिंग कंटेनर इट इज ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर इन द मेटल रॉड चेंजेस विथ टाइम एज टी इक्वल टू टी नॉट वन प्लस बीटा t to the power 1 by 4 where beta is a constant with appropriate dimensions while t not is a constant with the dimension of temperature the heat capacity of the metal is aapko metal ki heat capacity batani hai sabse pehle aap is question mein is baat par dhyan dein ki ek metal rod se question ko start kiya gaya hai lekin ye bola gaya hai ki wire laga ke current carrying wire isme टच करा के आप इस मेटल रॉड को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं सो so, ये क्वेश्चन रॉड्स पर पूछे जाने वाले हीट ट्रांसफर के नॉर्मल प्रॉब्लम की तरह नहीं इसमें हीट को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बहाने की कोशिश नहीं की जा रही है क्वेश्चन में रॉड की जगह अगर किसी मेटेलिक बॉडी का भी जिक्र किया होता तो क्वेश्चन का बिहेवियर इसी तरह का होता So, कैसे करना होगा एक बार समझे आप एक पावर सोर्स से एक रॉड को हीट कर रहे हैं टाइम के साथ उसका टेम्परेचर बदल रहा है आपको हीट कैपेसिटी मेटल की बतानी है और आपको जो अपना आउटकम देना है यहां पर बता दूं जो ऑप्शंस गिवन है वो कैपिटल टी यानी वेरिएबल टेम्परेचर के टर्म में देने यानी आपको अपने आउटकम टाइम नहीं टेम्परेचर के टर्म में देने So, कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे समझे सिंपल प्रॉब्लम कंसीडर किया जा सकता है एक बार इसके मैथमेटिकल स्टेप देख लेते हैं पावर कांस्टेंट है और हम जानते हैं कि पावर किसी सोर्स के हीट देने के रेट को एक्सप्रेस करता है तो पी को अगर मैं डी क्यू बाई डी टी से प्रेजेंट करूं अब चूंकि इस हीट से यह मेटल रॉड गर्म हो रही है So, मैं इस DQ को एम एस से रिप्लेस कर सकता हूं आप जानते हैं कि जब हम किसी मेटल को हीट देते हैं तो उससे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है सो so, अगर इस DQ को मैं एम एस फॉर्मूले से एक्सचेंज करूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी P इक्वल टू एम एस डी टी अपॉन डी इस इक्वेशन में जो एम एस टर्म आप देख पा रहे हैं वो मास ऑफ द रॉड और उसकी स्पेसिफिक हीट मेटल की स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट है और हम जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट और मास के प्रोडक्ट को ही हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल कहा जाएगा तो एम को एक नया सिंबल देने पर यह बन जाएगा P इक्वल टू इसको मैं हीट कैपेसिटी के लिए सी एच लिख लेता हूं हीट कैपेसिटी सो P हो जाएगा सी एच इंटू डी टी बाई और अब जो टेम्परेचर को टाइम के टर्म में प्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन दी गई है मैं उसे लिख रहा हूं वो है t इक्वल टू टी नॉट वन प्लस बीटा टी टू दावर वन बाय फोर यह मेंशन है कि ये टेम्परेचर रॉड का टाइम के टर्म में गिवन है और ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है सो so, अब इस इक्वेशन को अगर मैं डी टी बाई डी टी कैलकुलेट करने के लिए डिफ्रेंसिएट करूं तो मुझे मिलेगा dt टी बाई डी टी इक्वल टू टी नॉट वन का डिफ्रेंसिएशन जीरो होगा प्लस बीटा और t की पावर वन बाय फोर का डिफ्रेंसिएशन वन बाय फोर टी टू द पावर माइनस थ्री बाय फोर होना चाहिए सो so इस तरह से आए हुए dt टी बाई डी को अगर मैं पुट करूं इक्वेशन नंबर वन में यानी सेकेंड इक्वेशन से dt टी बाई डी को फर्स्ट में पुट करूं तो मुझे इक्वेशन मिलेगी P इक्वल टू सी एच इन टू डी टी बाई डी टी जिसका वैल्यू है T नॉट बीटा अपॉन फोर इन टू टी टू दावर माइनस थ्री बाई फोर अब इस लाइन पे जरा सा ध्यान दें आप आपको सी एच का वैल्यू कैलकुलेट करना है सी एच का वैल्यू अरेंज करने पर आ गया है फोर पी अपॉन टी नॉट बीटा और t टू द पावर माइनस थ्री बाई फोर डिनोमिनेटर पर जाएगा और न्यूमिनेटर पर जाके वो टी टू दावर थ्री बाय फोर बन जाएगा कुछ इस तरह का आउटकम सीएच के लिए आया है और यही इस प्रॉब्लम का सही जवाब है 
लेकिन जैसा मैं देख पा रहा हूं इसके ऑप्शन में जो ऑप्शन आई ने सेट किए हैं बस उसमें टाइम के टर्म में इन्हें सेट करने के बजाय टेम्परेचर वेरिएबल के टर्म में सेट किया गया है तो लास्ट स्टेप में अब मुझे टाइम वेरिएबल को टेम्परेचर वेरिएबल में चेंज करना है सो so सिंपली हम ऐसा कर पाएंगे अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा ओपन करके लिखूं तो ये बनेगा t इक्वल टू टी नॉट प्लस टी नॉट बीटा टाइम टू द पावर वन बाय फोर और आप समझ सकते हैं यह बन जाएगा टी माइनस टी नॉट अपॉन टी नॉट बीटा इक्वल टू टाइम टू द पावर वन बाय फोर सो टी की थ्री बाय फोर पावर के लिए मुझे इसे क्यूब करना होगा सो so, इस स्टेप में इसे क्यूब करके यहां पोट करने पर मुझे मिलेगा फोर पी अपॉन टी नॉट बीटा टी इन टर्म्स ऑफ टाइम मैं लिख देता हूं इसमें टी नॉट होल क्यूब अपॉन टी नॉट क्यूब बीटा क्यूब सो फाइनल आंसर देखें ये हो जाएगा फोर पी टी टी माइनस टी नॉट होल क्यूब अपॉन टी नॉट फोर एंड बीटा So, इस तरह से आप इस रॉड की इस मेटल की हीट कैपेसिटी को लिख सकते हैं टेम्परेचर के टर्म में यहां आप हमेशा ध्यान दें कि ये इस क्वेश्चन का आंसर है लेकिन चूंकि ऑप्शंस में इसे मेंशन नहीं किया गया है तो हमें इसे टाइम से टेम्परेचर में चेंज करना पड़ेगा सो सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में इसे शामिल करें किसी भी क्वेश्चन के करने के तरीके पर आप ध्यान दें कि हम एक स्टेप से इस प्रॉब्लम को शुरू करते हैं और फिर उस स्टेप में लगातार चलते हुए जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट हमें होती है उन सबको बीच बीच में पिक करते रहते हैं क्वेश्चन के पहले स्टेप में हमें यह माइंड मेकअप करना होता है कि कौन से रूट पर आगे बढ़े जैसे रॉड लिख करके क्वेश्चन में एक पल के लिए दिमाग में यह आता है कि शायद हीट ट्रांसफर पर बेस्ड प्रॉब्लम होगी जिसमें हीट एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक फ्लो करेगी लेकिन जब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें रियलाइज होता है कि ऐसा कुछ नहीं है एक कांस्टेंट पावर सोर्स से लगातार रॉड को गर्म करने की कोशिश की जा रही है टेम्परेचर का वैल्यू भी टाइम से कनेक्ट किया गया है और यह देख के क्लियर समझ में आता है कि केवल रॉड के टेम्परेचर को इनहेंस करने पर बेस्ड प्रॉब्लम है और यही वजह है कि थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशियंट के बेस पे जो हीट ट्रांसफर का कंसेप्ट है वो इस प्रॉब्लम में नहीं लग रहा है रॉड मेंशन तो किया गया है लेकिन ट्रीटमेंट एक ऑर्डिनरी बॉडी की तरह किया गया है और जिस फॉर्मूले का यूज करके इसे सॉल्व किया जाएगा वो है एम एस डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू पावर सो इस तरह से आप सिंपली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपना फाइनल आउटकम टेम्परेचर के टर्म दे सकते इस रॉड के लिए सी एच का वैल्यू एक वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है इस बात पर भी फोकस करें सी एच स्टैटिक नहीं है अलग अलग टाइम पर टी का वैल्यू जैसे जैसे वैरी करेगा सी एच का वैल्यू भी वैरी करता रहेगा थैंक यू